స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఇవాళ నేను షాంపూ చేసుకునే ముందు మనము హెయిర్ అనేది మరి ఎక్కువ చిక్కులు పడకుండా సాఫ్ట్ గా స్మూత్ గా ఉండడానికి ఎలాగా మనము హెయిర్ కేర్ రొటీన్ తీసుకుంటే మనకి యూజ్ అవుతుంది అనేది మీకు ఇవాళ వీడియోలో చూపిస్తాను దానికి నేను ఇక్కడ తయారు చేసుకున్న హోమ్మేడ్ హెయిర్ ఆయిల్ ఉంది ఇది నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మనం రెగ్యులర్ గా దొరికే కొబ్బరి నూనె కానీ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ లేదంటే గానుగులో తెచ్చుకున్న కొబ్బరి నూనె ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఏవైనా సరే మనము మన హెయిర్ లెంత్ చూసుకొని సరిపడా ఆయిల్ ముందు తీసుకోవాలి నాది హెయిర్ కొంచెమే కాబట్టి నేను కాస్త ఇందే తీసుకున్నానండి మనం తలస్నానం చేసే ముందు ఆయిల్ పెట్టుకోవడానికి కొద్దిగా గోర్వచ్చ చేసుకోవాలి నేను దీన్ని ఒక థర్టీ సెకండ్స్ మైక్రోవేవ్ చేసి తీసుకొస్తాను మనం వేడి చేసుకుంటే ఆయిల్ కూడా లైట్ గా అవుతుంది కొంచెం చలికాలం అట్లా చల్లగా ఉండడం వల్ల గడ్డ గట్టింది అయినా సరే మనం అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మన కుదుళ్ళలోకి వెళ్ళడానికి జుట్టు మంచిగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట ఆయిల్ అప్లై చేసుకునే ముందు మనము హెయిర్ ని జుట్టు బాగా చిక్కు లేకుండా ఒకసారి తీసుకోవాలి లేదంటే మనం అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ చిక్కు పడిపోతుంది సో నూనె అప్లై చేసుకునే ముందు జుట్టు చిక్కు తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక టూ పార్టిషన్స్ చేసుకొని రెండు సైడ్లు వేసుకుంటే మనకి నీట్గా కొంచెం కొంచెం అప్లై చేసుకోవడానికి హాఫ్ పార్ట్ హాఫ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా ఫింగర్స్ తీసుకొని మీరు ముందు నుంచి ఇట్లాగా అప్లై చేసుకోండి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇట్లా పెట్టుకుంటూ రావాలి మీరు రెగ్యులర్ ఆయిల్స్ బదులు డిఐవే ఆయిల్స్ యూజ్ చేస్తే మనకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అనేది జుట్టుకు వస్తుందండి ఈ ఆయిల్లో మనము నేను ఇది చేసుకుని మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కలోంజీ హెయిర్ ఆయిల్ అని అది కూడా హెయిర్ ఫాల్కి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది అని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేశాను మీరు చూడాలంటే ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా చూడొచ్చు మనం ఈ విధంగా నెక్స్ట్ డే హెడ్ బాత్ చేసుకుంటాం అనగా కొంచెం టూ త్రీ అవర్స్ నైట్ పడుకునే ముందు అప్లై చేసుకుని ఉంటే కాస్త అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ముందు చేసుకొని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేసుకుంటే జుట్టు అనేది రఫ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ప్లస్ చిన్నగా రెగ్యులర్గా ఈ రొటీన్ అలవాటు చేసుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది ఇంకా మనం బద్దకించి పెట్టుకోకపోతే మనం ఏం చేయలేము కానీ కొంచెం హెయిర్ ప్యాక్స్ పెట్టుకుందా పెట్టుకోపోయినా ఇట్లాంటి డిఏవే ఆయిల్స్ మనం హెడ్ బాత్ ముందు అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే జుట్టుకి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది చలికాలం కాబట్టి కాస్త వెచ్చటి నూనె పెట్టుకుంటే కూడా మనకి మంచిగా మసాజ్ ఎఫెక్ట్ బాగుంటుంది సో నేనైతే ఇది మొత్తం పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇలా జస్ట్ గోర్లు తగలకుండా ఈ చివర్ల టిప్స్ మాత్రం తగిలేలాగా మనం ఆయిల్లో డిప్ చేసుకుంటూ మధ్య మధ్యలో ఒకసారి ఇట్లా కోమ్ చేసామంటే మనం రాసిన నూనె అంతా కూడా జుట్టుకి మంచిగా పడుతుంది నూనె అనేది ఎప్పుడు కూడా జుట్టు కుదుళ్ళకు బాగా అంటితే మనకి బెనిఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి తర్వాత పై నుంచి అప్లై చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇలాగే ఆయిల్ అనేది కొంచెం కింద నుంచి రన్ చేయాలి ఫింగర్స్ ఓకే మనం ఫస్ట్ రూట్స్ కంత అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ పైన హెయిర్ పెట్టేసుకుంటే జుట్టు అంతా సరిపోతుందో లేదో తెలియదు కదా కంఫర్ట్ గా ఉండడానికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యూస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇటు సైడ్ ఇలాగే చక్కగా ఇప్పుడు మనం ఇటు సైడ్ ఎలా పెట్టుకున్నామో ఇటు కూడా అదే విధంగా పెట్టుకొని నైట్ అంతా ఉంచేసి చిక్కు లేకుండా ఒకసారి దూకొని మనం హెయిర్ అనేది టైట్ గా కట్టేసేసుకొని నెక్స్ట్ డే షాంపూ మీరు ఏది యూస్ చేసినా పర్వాలేదండి చాలా మంది షాంపూస్ అడుగుతూ ఉంటారు కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాంపూల్లో ఉండేది మనకి సల్ఫేట్స్ సో షాంపూ మాసినంత మాత్రాన హెయిర్ అనేది ఏమి డ్రాస్టిక్ గా చేంజ్ అనేది రాదు మీరు ఏ షాంపూ అయినా యూస్ చేయొచ్చు ఓన్లీ థింగ్ మీరు షాంపూ యూస్ చేసే ముందు మీకున్న ప్రాబ్లమ్ కి తగినట్టుగా మీ డిఏవే ఆయిల్ని కాస్త మార్చుకుంటుంది డాండ్రఫ్ ఉంటే డాండ్రఫ్ తగినట్టుగా హెయిర్ ఫాల్ ఉంటే హెయిర్ ఫాల్ తగినట్టుగా హెయిర్ గ్రోత్ కావాలంటే హెయిర్ గ్రోత్ కావాలంటే చిన్న చిన్న మార్పులు అనేవి మనం అప్లై చేసుకున్న హెయిర్ ఆయిల్ లో మార్చుకుంటే బెనిఫిట్ అనేది బాగుంటుంది పారాబెన్ ఫ్రీ ఉన్న షాంపూస్ వాడండి కొంతవరకు మనకేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇక రెగ్యులర్ హోమ్మేడ్ షాంపూస్ కావాలి అంటే 
మీరు నైట్ పడుకునే ముందు కొన్ని కుంకుడుకాయలు కొన్ని ఉసిరికాయ మొక్కలు కొన్ని షీకాయ మొక్కలు నీళ్ళల్లో నానబెట్టేసి మార్నింగ్ కాస్త వేడి చేసుకున్నారంటే బాగా మెత్తబడిపోతాయి వాటిని తీసుకుంటే మనకి రసం లాగా వస్తుంది ఇక ఆ రసంతో మీరు హెడ్ బాత్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాటితోటి జుట్టు అంతా దగ్గరకు వచ్చేసినట్టుగా అయిపోతుంది మనకి షాంపూ అలవాటు అయిన మీదట హెర్బల్ షాంపూ యూజ్ చేస్తే కంఫర్టబుల్గా అనిపించదు అయిపోయిందండి నాది ఆల్మోస్ట్ హెయిర్ ఆయిల్ మొత్తం రూట్స్ అన్నిటికీ పెట్టేశాను ఇంక ఇప్పుడు కింద నుంచి కొంచెం ఇట్లా కుదుళ్ళలో పోనిస్తే మనం ఎక్కడైనా వదిలేసినా అది కూడా కవర్ అయిపోతుంది మనకి ఏమన్నా మిగిలితే కొంచెం ఆయిల్ మిగతా హెయిర్ అంతా కూడా ఇక కింద ఇట్లాగా అప్లై చేసేసుకోవాలి చేసుకొని చక్కగా దూకొనేసి మూడు పెట్టేసుకోండి అంతే ఇలా కనుక చేస్తే జుట్టుకి ఆల్మోస్ట్ మనకి రెగ్యులర్గా చేసుకుంటే మంచిగానే ఉంటుంది బట్ ఈ రోజుల్లో టైం లేక కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం చేయగలుగుతాం కొన్నిసార్లు చేయలేము బట్ రెగ్యులర్ కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళకైతే తప్పకుండా మంచి బెనిఫిట్ అనేది ఈ రొటీన్ వల్ల ఉంటుంది ఇంక ఈ హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టుకున్న తర్వాత నేనేం వర్క్స్ చేశానో చూసేసేయండి మళ్ళీ స్నాక్స్ చేసేటప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మరమరాలతో స్నాక్ చేయడానికి ముందుగా నేను కొంచెం పొడవుగా ఉన్న బౌల్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే అది బాగా కలపదు మనము మామూలుగా కొంచెం షార్ట్గా ఉన్న బౌల్ తీసుకుంటే కలుపుతూ ఉంటే చాలా వరకు కింద పడిపోతూ ఉంటాయి అలా కాకుండా మనం ఇలాగా కొంచెం నారోగా లోపలిగా పొడవుగా ఉన్న బౌల్ తీసుకుంటే మిక్స్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది దీంట్లో ఏం లేదండి మరమరాలు తీసుకొని నేను కొంచెం సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు మరి పెద్ద పెద్దగా కాకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తాను ఒక టమాటో కూడా కట్ చేసి ఒక అరనిమ్మ చెక్క రసం అయితే చక్కగా మనకి అందులో కలిసిపోతుంది నిమ్మరసము తర్వాత కొంచెం కారం కొద్దిగా ఉప్పు కొద్దిగా చిన్నపిల్లలకి ఎలా ఇస్తున్నాము వాళ్ళు కారం తినలేని వాళ్ళకంటే మనం కారం స్కిప్ చేయొచ్చు పర్వాలేదు అనుకుంటే కొద్దిగా కారం వేసేసి రుచికి సరిపడ ఇవి కొద్దిగా సాల్టెడ్గా ఉంటాయండి ఈ మరమరాలు కాబట్టి అంత ఎక్కువ ఉప్పు పట్టదు మనకి హైదరాబాద్ సైడ్ అట్లాగా మరమరాలు దొరికేవైతే అవి చప్పగా ఉంటాయి వైట్గాను చప్పగా ఉంటాయి వాటి కొంచెం ఉప్పు పడుతుంది కానీ వీటికి అంత అవసరం ఉండదు ఆల్రెడీ ఇవి సాల్టెడ్గానే ఉంటాయి కొంచెం ఉప్పు వేసి పుట్నాలు ఉంటే కొద్దిగా పుట్నాలు కూడా యాడ్ చేసుకుని ఉంటే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది చాలా ఈజీ అండ్ లైట్ స్నాక్ వెయిట్ తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా సంథింగ్ కుక్ చేసింది తినకుండా కడుపు నిండా తినాలి కానీ కొంచెం నాన్ ఆయిలీగా లైట్ వెయిట్గా తినాలి అని అనుకుంటే ఈ స్నాక్ చేసుకొని ఈవినింగ్ తిన్నారంటే కాస్త మీకు ఫుల్గా ఉంటుంది లేదంటే మీరు డిన్నర్ టైంలో అయినా సరే చేసుకుంటే ఇది ఇవన్నీ కూడా రైస్ ఐటమే కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మనకి కాస్త లైట్గా ఉంటుంది అంటే మరీ బరువు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళైతేనే 
ఈవెన్ నైట్ టైం ప్రిఫర్ చేస్తే బెటర్ అండి మామూలుగా అయితే మనం స్నాక్ టైంలో కొంచెం తీసుకున్నామంటే కడుపు ఫిల్లింగ్గా ఉంటుంది అంత ఆకలి లేకుండా ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కొంచెం పుట్నాలు కూడా యాడ్ చేసేసాను అంతే కలిపించామంటే రెండు నిమిషాలు అలా వదిలేసామంటే చిన్న చిన్న అన్నం మెతుకుల్లాగా చిన్నగా అయిపోతాయి తర్వాత హ్యాపీగా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసేస్తారు కాసేపు నాకు పాలు ఇచ్చేసామంటే వాళ్ళకి స్నాక్ టైం అయిపోతుంది అమ్మయ్య పిల్లలకి ఏదో ఒకటి ఈవినింగ్ పెట్టేసామంటే చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుంది కదండి ఇంకా వాడైతే అది తింటాడు కాసేపు నాక పాలు కలిపిస్తాను పాలతో పాటుగా ఒక్కొక్క రోజు గుర్తుంటుందో ఒక్కొక్క రోజు గుర్తుండదు కానీ డ్రై నట్స్ అయితే ఏదైనా క్యాషూ నట్స్ బాదాము పిస్తాను ఏదైనా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను బట్ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అవి ఉదయం మనం నానబెట్టిస్తే వాటి వల్ల బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను ఇవాళ మ్యాక్సిమం నేను కొంతవరకు మీకు మంచిగా హెయిర్ కేర్ రొటీన్ చూపించడానికి ట్రై చేశాను ఒక సింపుల్ స్నాక్ చూపించాను ఇంకొక మన్ నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను Till then, bye-bye.